Good day mga kawan, lagi ko tong naririnig. When is the best time to take the NCLEX examination? Ang sagot po dyan is now. Now, now, now. Hindi bukas, hindi after mag-review, hindi after makaipon, hindi after with all those reasons. If dream nyo talaga pumunta ng US, kailangan nyo mag-start na ngayon din. Kasi it takes time and there's a lot of factors na nag involved na um, you have to be wise in doing things para mas mabilis yung pagpunta mo dun sa US. Kasi baka matulog kayo sa akin na inabot ng ilang years kasi hindi ko alam yung mga process na to. And hindi ko alam yung mga steps and mga bagay-bagay na uh, should have known or should have researched before or during na application ng NCLEX process na yun. Also, sa duli ng clip na to, isasabihin ko yung pinaka-importanteng reason kung bakit kailangan nyo mag-take ng NCLEX like ngayon na. Like start your process as soon as you can. You need to know this kasi if hinayaan nyo mag-pass by, baka abutin kayo ng 10 years or more para makapasok sa US. So that's why i-discuss natin yan and isa-isa natin yung mga rasons and yung steps kung paano sa NCLEX para at least may idea kayo if you're planning to take the NCLEX soon or in the future. So stay tuned and watch the video. And there's one that includes your RFW. So sa mga bago dyan mga kawan, please naman click the like button and please share sa friends nyo. Uh, discuss natin yung mga importanteng bagay na to kasi ang uh, dami sa ating mga bagong nurses na hindi alam kung paano yung processing ng NCLEX. Inisip nila pag na NCLEX, yun na, aalis na agad. Uh, ang dami pang kailangan gawin before makatungtun doon. So discuss natin isa-isa. So let's start. So number one, NCLEX application and requirements. Uh, dito pa lang mga kawan, you have to decide which state yung gusto mong kunan ng NCLEX. Uh, iba-ibang state sa United States, uh, iba-iba yung NCLEX or yung licensing. So, you have to choose one of them lang. So, example, uh, gusto kong magkuha ng NCLEX sa California. California, may sarili silang Board of Nursing ng California lang kung saan may specific requirements sila. And take note, California, isa sa mga pinakamahirap kumuha ng NCLEX dito. Kasi for all the requirements na kailangan nila. And mostly, I think now you have to have an uh, social security number para makakuha ng NCLEX sa California. Uh, so marami sa ating mga kawan is kumukuha sila ng NCLEX sa ibang state kung saan mas mabilis yung processing. For example, na lang sa New York or sa or sa Saipan or sa NMI kasi mas mabilis yung processing doon. Uh, what you can do is after mo kumuha ng NCLEX, pwede mo naman siyang i-endorse sa ibang state if gusto mo. Uh, you do have to comply with the requirements sa specific state na yun pero hindi na ganun kahassle as versus na nag-apply ka talaga for the NCLEX initially. So normally yung documents na kailangan mo is of course yung mga PRC documents mo, yung licensing mo, yung state board mo, uh, you need to send that to the United States doon sa state na gusto mong applyan. Also yung school documents mo and etc. Explain ko yan sa next video kung gawa tayo ng detailed video about application for NCLEX. Uh, but for now, eto muna tayo. Then number two, uh, you need to wait for the NCLEX ATT or authorization to take the test. Uh, yes, you need to have a permission galing sa state na yon na pwede ka nang kumuha ng exam. And after after sending all the documents yung sa stage 1, isend mo all the documents na yun, you have to wait for the ATT na dumating sa'yo para makapag-apply ka na ng NCLEX. So another waiting period na naman yun. Uh, normally, it takes I think like 2 to 3 months yung roughly or estimate na mga uh, bago dumating yung ATT mo. So you have to think about this. Then after that, do naman tayo sa number 3, which is in Pearson View Testing Center. After mo ma-receive yung ATT, pwede ka na mag-apply para kumuha ng exam. In order for you to take yung NCLEX examination, pwede ka lang kumuha sa mga specified na testing center, which ang tawag nila dito sa atin is Pearson View. Dito sa Pilipinas, isa lang po ang Pearson View Center dito, which is sa Makati sa Metro Manila. So lahat po tayo, lahat ng Pilipino nurses na naghahangad na maging USRN in the future, ay doon po talaga kukuha ng examination if dito nyo lang gustong kunin na sa Pilipinas. So, lahat po tayo nag-aagawa, nag, uh, nag-abang ng schedule na mag-opening ng slots para makasingit and ma-schedule na yung examination nila. And in fact, if check nyo yung schedule ng slots ngayon, I think yung mga earliest mga lumalabas lately is like next year pa. Like one year after or like six to eight months after pa. So, ganun po siya katagal. That's why I really encourage na mag-start na kayo mag-apply ng NCLEX kasi it does take time po. Uh, may iba naman option if ayun nyo kumuha ng test dito sa Manila or sa Philippines. Pwede kang pumunta sa US, sa India, or sa like Turkey, or sa ibang states sa may Pearson View. Pwede kang magpa-schedule doon. Pero, ang problema din is 
scheduling din, yung slots din. Kahit doon mga kawan, is naubusan rin sila ng mga slots. Kasi yung mga ibang nationality mga kawan, doon din sila pumupunta para kumuha ng examinations. Like sa India, uh, mostly kalaban ng mga Pilipino mga kawan sa foreign nationals going to the US is number one talaga is yung mga India or taga mga Indians. Kasi sila yung mga competitive in sa workforce and marami rin sa kanila na para sa atin na, uh, alam mo yun, uh, masipag at nasa third world type of country na kung saan sanay sa mga kahirapan. So sila talaga yung number one competition natin. Then you have to factor in po mga kawan yung mga COVID scenarios kung saan minsan nagkakansa sila ng schedule kasi nga sa mga surge ng COVID cases. Uh, ganun din sa mga requirements going abroad. So you need to comply everything. So hindi siya basta-basta. So you really need to plan as soon as you can to take the NCLEX para hindi kayo magkaroon ng problema. Then, take note mga kawan. Paminsan-minsan, may mga biglang opening na uh, slots para sa NCLEX dito sa Manila. Uh, usually, nagpo-post doon sa Lefora for Nurses sa Facebook. Si Ma'am G nagpo-post yan. So, abangan yung mga post niya para at least makita nyo if may mga slots mga ganun, at least maka-apply kayo agad and makasingit kayo. Particularly, if yung pagbukas nyo ng schedule, nakita nyo parang next year pa yung schedule. So, try to be like a bangers talaga para makuha nyo yung slot na gusto nyo as early as you can. But you have to be prepared. Uh, you have to be ready talaga. These points out po para sa next stage which is yung review. You have to be prepared na po as soon as you can. Uh, during sa pag-start pala ng NCLEX application nyo, kailangan nag-start na kayo mag-review. Para pagdating ng ATT, uh, authority to take the test, tapos na-schedule na kayo, ready-ready na kayo kumuha na examination. Hindi yun tipo na uh, after nyo mag-apply, after nyo makuha ng schedule, doon pa kayo mag-review. Uh, that should be a big no-no. Kasi baka magkaroon kayo ng problema. Baka magkaroon kayo ng delays just in case na may mga opening ng mga slots na early. Kasi you want to take the earliest slot if you could. Also, iba sa atin mga kawan is nag-isip talaga na mag-review center for the NCLEX. Uh, yes, may advantage naman talaga sila. But you don't really have to. Marami sa mga nurses dito sa US mga kawan is hindi sila dumadaan sa mga review center. Ang normally ginagawa nila is typical na ginagawa ng mga Pilipino ngayon, mga nurses ngayon, is kumuha ng review materials online. Yung uh, babayad ka ng mga $200 para may uh, yung question and answers, mga test, mga ganun, tapos may rationals. Uh, yun usually ginagawa. Uh, for my wife, ganun din yung ginawa niya. So it does work mga kawan, so pwede niyong gawin yun. And I really suggest start as soon as you can. Okay? Huwag na kayong magpa-delay-delay. Try to do at least maybe a uh, 100 per day if busy kayo. Or 50 uh, day if busy kayo. Para at least naman magkaroon ng uh, continuity yung, or yung learning uh, every day. Until dumating sa time na magtetest na kayo. The best tip na pwede ko ibigay para sa review uh, for NCLEX is to answer as much as many questions as you can. Tapos pag-aaralan nyo kung ano yung mga rationals kung bakit yun yung sagot. Also, try nyo rin tingnan kung bakit hindi yung mga ibang options na yun, hindi yun yung mga sagot na yun. Para at least ma-compare nyo kung ano yung difference talaga. So usually, uh, yun ang in ko and it does work for me and nag-work din naman sa asawa ko. So hopefully makatulong din yun sa inyo. So number five. After nyong mapasa yung NCLEX and God be willing na pasado nyo na, uh, ang next nyong gagawin is kailangan nyo mag-apply for CGFNS screening. Kailangan nyo gawin yun mga kawan kasi uh, mostly sa states kung saan kayo mag-apply ng NCLEX, nire-require talaga yung CGFNS verification. Kasi foreign education tayo. So you need to do that to verify yung mga documents na nag-aral talaga kayo and duman kayo sa course na to. So yun yung gusto nilang gawin. You can do this in two ways mga kawan. Either DIY, hindi naman siya ganoon kahirap, or you can go for yung mga agency. Minsan sila yung tutulong sa inyo para sa gawin sa mga ganitong CGFNS na certification. So next stage mga kawan is yung number 6. Uh, since CGFNS yung dadaanan nyo, mostly, most likely kailangan nyo ng IELTS. I think kahit hindi kayo dadaan ng CGFNS, kailangan nyo pa rin kumuha ng IELTS eh. So you need to take this. Take nyo to after ng NCLEX examination na, after nyo yung mapasa. Kasi mas maiksi yung uh, validity na exam na to. I think one year lang ata, if hindi ako nagkakamali, ah, one or two years lang, after nun, madali na siya mag-expire. So, pag-expired na uh, sa CGFNS or sa um, ipit kayo sa stage na yon, so kailangan nyo ulitin na naman. So, another gastos na naman. The next mga kawan is yung processing dun sa employer. After nyo mapasa pa lang yung NCLEX, uh, mag-apply na kayo for mga direct hire agencies or staffing agency if gusto nyo. This is really important mga kawan. Kailangan nyo mag-decide kung alin yung pipiliin nyo. If gusto nyo mas maganda yung magiging American dream nyo, I really suggest going for direct hire agencies. If you want a referral sa direct hire agencies, 
uh, please email me sa nurse1delacruz at gmail.com or doon po sa nurse1ofw Facebook page ko. And I will try to accommodate yung messages nyo and try to apply po. Uh, same thing, kailangan nyo din ng for loans ng cars uh, padating nyo dito sa credit union type. So please email me on those or message me on those two ways po. Sa stage na ito mga kawan, it does take time. Tapos may two types pa yan. Meron yung sa regular processing or dun sa expedite. As much as you can, try nyo kunin yung expedite process if available sa kaso nyo. Mas mapadadali talaga yung processing nyo if, if ever. Depende rin po sa agency or uh, agent nyo kung paano sila gumalaw. And paano, paano kayo mag-follow up sa kanila. Uh, you have to be proactive sa mga ganito kasi minsan uh, sa dami na mga nag apply So, minsan nakakalimutan nila. So, nadidelay, nadidelay. So, if you keep on following up, it will help speed up po. So, sa stage na ito mga kawan, dito nyo marinig mga different terms. Like yung I-140 Premium, tapos yung NBC Fee Bill, yung DS-260 Form, tapos yung DQ or Document Qualified, um, tapos yung PDOS, Embassy Interview, and etc. So, ito yung stage na ito mga kawan. Ito yung mahabang-mahaba kasi ang daming proseso na dinadaanan. So, si employer mostly may hawak nito or pwede kayo mag-communicate in terms of how yung payment, how yung processing. Then, most likely mga kawan, after ma-document qualified ka na, uh, ibig sabihin lahat ng documents sa sinend mo, okay na para sa US Embassy. So, ang next na mangyari is bibigyan ka na ng interview date or yung ID. Uh, dito mga kawan, ito yung stage kung saan uh, minsan nakaka-stress. Kasi after ma-DQ, mag-wait ka pa ng uh, galing sa US Embassy na bibigyan ka ng interview date. Depende kasi kung saan eh, and depende sa number of applications or applicants and kung saan US Embassy ka. Uh, marami sa mga Filipino nurses, dito talaga nagtenga talaga. Kahit na open na yung visa for nurses, pero walang slot na binibigay sa US Embassy, so nakatenga sila. Uh, I think some of them are waiting for the like, six to nine months. Wala pa silang ID until now. Kasi talagang nahirapan ang US Embassy sa dami na nag apply Plus, dinagdagan pa yung si COVID factors. So talagang na mas na bagalan. Um, sa ibang US Embassy, like dun sa amin sa Singapore, uh, mas mabilis yung pagbigay ng ID doon, interview date. Uh, I think sa ibang US Embassy, ganun din eh. Pero hindi sa lahat. May ibang US Embassy sa abroad, medyo mabagal din. Uh, but for now, I think the good news is uh, lately, mabilis yung mga pagbibigay ng ID uh, dito sa US Embassy sa Philippines. Kasi kailangan talaga nila ng nurses. And known sa US na Philippines talaga ang nagsusupply ng malaking portion ng nurses. So, yun ang yung bright side kung saan nag-open sila and na-speed up nila ng kahit papaano. Then, After mapasa mo na yung interview and sinabi sa'yo na okay na okay na, na congratulations na uh, you passed yung interview ganun. So, the next thing you have to do is wait na lang po. Wait para ma-receive mo yung documents, official documents na talagang uh, pasado ko na. Yung document na talagang inantay mo makawan is yung visa. Yun yung inantay mo, yung uh, temporary visa mo. So, yun yung kailangan mo para pumunta sa United States. Uh, and plus another documents na ibibigay doon sa immigration pagdating mo dito sa United States. But if doon sa US Embassy interview nagkaroon ng problema uh, kung saan nakulangan sila ng documents or kulang yung documents na binigay mo or yung sinabit mo or may hinahanap pa yung nag-interview sa'yo, then most likely pwede kang ilagay nila sa 221G. Kung saan kailangan mo lang i-comply yung documents na hinahanap nila and isabit mo sa kanila. Ang problema dito minsan is tinatagalan talaga uh, yung pagbigay sa'yo ng uh, visa mo o yung actual visa mo. Uh, it does take time. But recently, mas bumilis lang ng kaunti. So, as much as possible, try to complete lahat ng documents na kailangan mo ibigay doon sa US interview para hindi ka na matutuwan niyo. Then, for the last and pinaka-importanting reason mga kawan kung bakit kailangan mo nang kubuha ng NCLEX as soon as you can is because ang may possibility na magkaroon ng retrogression again or ibig sabihin is magkaklose na naman yung pagbigay ng visa sa ating mga Filipino nurses uh, papuntang sa United States. Uh, gaya na lang sa akin mga kawan, uh, after ko kumuha ng NCLEX, pag graduate ko ng 2007, kumuha ko ng NCLEX I think 2008, 2009, um, pagkatapos right after kong mapasa mga kawan, sinabi na nag-start na yung retrogression. Uh, so yung lumabas, parang wala ng chance yung paglalabas ko and antayin ko mag-open ulit yung US where in fact, inabot ng I think 9 or 10 years bago mag-open ulit sila. 
So ganun po katagal ako nag-wait para lang makapasok ulit sa chance na yon na makakamit ko yung American Dream ko. So yun ang pinaka-importante reason mga kawan kung kaya, kailangan nyo kumuha ng NCLEX as soon as you can. Dito nyo marinig mga kawan yung sa visa bulletin. Dito nagabang usually mga Filipino nurses na gusto pumuntang US. Dito nagabang kung saan, if current ba, uh, like now, current po yung visa natin ngayon. So pwede tayong kung kumawa ng NCLEX ngayon, pwede kang pumunta ng US. So pwede nilang i-cater yung application mo. Uh, so walang problema yon But once nag-start na ng retrogressions, minsan um, per date, per date, per date na yan. Like for me, sa time ko na na-approve yung visa ko, hindi pa current yung month ko eh. So inantay ko ng I think 6 to 8 months bago naging current yung sa stage ko. I think yung priority date ko po is October 2017. If hindi ako nagkakamali. Parang ganun yung priority date ko. Nag-approve lang siya I think 2019 na or 2018 na. Doon na siya na-approve na pwede nang i-process. Tapos doon na kami nag-start ng processing. So, parang ganun. So, minsan parang backlog yung pag-grant uh, nila ng mga visas kasi nga sa dami na mga nag-apply. And may limit lang kung ilan yung number na uh, visa na pwede nang ibigay going to United States. So, doon naman tayo sa mga tips mga kawan. Number one, if wala po kayong uh, bedside experience, wala kayong hospital experience, okay lang po yan. May mga agencies or direct agency na nagkikater sa mga ganitong cases. Uh, you don't have to have experience talaga. Ang kaso lang is most likely ilalagay kayo sa mga nursing home or sa mga long-term acute facility. So, sa mga ganong settings kayo ilalagay para at least hindi naman ganun ka... Uh, compromise yung mga license nyo and hindi naman kayo mahirapan talaga mag-adjust ito uh, na lang pag-isipin nyo mga kawan it's better na doon na kayo mag-start mga kawan nakapasok na muna kayo sa US yun ang pinaka-importante nyong kailangan gawin is makapasok na kayo as soon as you can bago pa mag-close yung gate diba? so then number 2 yung training wise mga kawan mas okay na mag-training doon mas mataas na yung sweldo tapos less bullying and mas maganda pa yung uh, scenario or yung setup doon less number of patients versus dito sa Philippine settings. So, yung tatlong advantage na yun, mga kawan, just think about it, okay? So, if you're having doubts about it, it's best na pag-isipan mo maigi as soon as you can. Kasi time is really ticking. Then, number two tip, mga kawan. Apply na for NCLEX. Like now na. Research yun na yung pinakamadaling uh, way para pumasok doon sa pagkuha ng NCLEX, tapos apply na. Don't think about yung review, don't think about the money, don't think about uh, anything else. Just do it now, worry later. Kayang-kaya natin yan. Yun, NCLEX mga kawan, it does take time for you to review. Pero I think one or two months, usually okay na eh. Depende na rin kung paano yung uh, work study mo or yung routine study mo. So you really have to focus din para makapasa naman sa NCLEX na to. Uh, but do it na. Okay? If pwede, use your own money muna. Huwag kayong magpatali sa mga agency dyan kasi may mga negative effects yan sa sweldo mo in the future. Uh, particularly mga staffing agency. Uh, libre nga sa NCLEX pero in the future, mas mababa naman yung sweldo mo. And nakatali ka pa mga 3 years. So that's really a disadvantage. Uh, check nyo yung scenario ko versus sa uh, scenario sa mga direct agencies and makita nyo yung difference. So it does take time mga kawan para makabit yung American Dream. Normally nakikita ko sa Lefora, yung average doon ngayon ah, ang nakikita kong average talaga is 1 year and 8 months. Ganun yung specific time na nakikita ko lagi na nagpost sila. Uh, pero usually nag-start sila after na nila magkuha ng NCLEX examination. So it's best to start as soon as you can. Roughly nas around 2 years yan. 2 years yung roughly waiting time mo para makapunta ka dito sa United States or makuha mo na yung visa yung kailangan mong visa US visa para makapasok ng United States so you have to start now if gusto mong umalis sa future do it now huwag nyo nang i-worry yung sa work i-prioritize nyo yung mga ganitong bagay uh, ito yung number one advice na pwede ko ibigay sa mga bagong nurses dyan focus po sa future nyo yung hospital na pinagtatrabuhan nyo or papasukan nyo uh, andyan lang yan and um, hindi yan mamawala mga kawan and you will be replaced as soon as umalis kayo uh, I know you feel like sometimes importante kayo and hindi magpa-function yung unit nyo if wala ka, yung ganong feeling pero honestly, they will function mga kawan yep, they will and you are replaceable in those stage 
but your time and effort po hindi marereplace yon especially if hindi kayo po well compensated with uh, talagang pangit na mga conditions working in those particular hospitals so you have to be wise po you do have to be selfish din think about your future and your future family kasi like for me i waited for five years uh, so ang ending is parang wala ako masyadong naipunan so wasted those time and effort sa ganung scenario lang na wala naman ako masyadong nakuha except for experience so you really have to be wise if gusto nyong makamit yung American dream nyo like sa mga bagong nurses ngayon uh, because of Lefora, ang dami mga nurses po talaga na nakakaalis as early as like 2 or 3 years pa lang sa nursing career nila, nakakamit na nila yung US dream nila. Kasi nga uh, because of informations na sinishare ng mga tao sa page na yun and because na rin sa mga advantage sa mga technologies. May mga resources ka na first and information kung paano mo gawin mga bagay-bagay. The only thing you need to do is to do it yourself to apply it po. Okay? Tensya na kayo makawan, hindi ako nakapag-post ng mga videos lately. Uh, medyo na busy lang si Nurse One. Uh, na busy sa life. <laughs> Uh, nag vacation po ako sa Pilipinas and ang daming ganap, ang daming mga nangyari, uh, daming problema, COVID, and etc. Explain ko sa ibang mga videos ko. May mga comments kayo or mga videos or suggestions, mga comments, please comment down below lang, okay? I'll try to cater them as soon as I can. So hopefully, may natutunan kayo sa video na ito, mga kawan. If you did, please click the like button, subscribe button, and please naman share sa friends nyo. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.